公子，属下调查了顾夜白的背景，确实是秦氏，身份很干净，不会武功，除了醉心与酒，没有其他不良嗜好。难道他真的是楠楠的父亲？身份和背景可以伪造，青洛换过噬魂症，余作霖便一定会利用他来做文章。只要一日不能确定顾夜白对青洛无害，便一日不能放松。是。你怎么在这儿？你是不是跟踪本君？我为青洛而来，与你何干？这就是传说中的绕梁琴吧？真是百闻不如一见。听说这绕梁琴的背后还有一段感人的爱情故事呢，是吗？今日我弹奏此曲。献给我此生唯一的挚爱，凤求凰求凰。这是听琴的，是请你剁弦来了。哎，听吗？走他，上。李多多，打起来了，干嘛？你们俩去了，帮忙啊！不是，没事吧？不是说好化纤演戏吗？怎么的？玩真的？我告诉你啊，你也赔我三倍价钱，五倍。慢点。这都是误会。误会？说。啊、大人，我们就是草台班子的，就是他，他花钱雇我们来的，让我们揍他。我们也不知道为啥呀，大人饶命啊！我，我只是想重温一下我们当年的情景，看看能不能刺激你，想起我们的往事。我别无他意的。这就是你跟我说的惊喜。江雪，今日实在是抱歉，扰了你的兴致。你也是一番好意，不必挂心。你先歇着，我去煎药。嘘
好了，你们已验证完了，孤叶白也不是余作霖的人，他对神农一点也不感兴趣。请问二位还有什么疑惑？一番验证恐怕不够，孤叶白心机深沉，必有后手。嗯。哎呀，行啊，没找你们算账就不错了。你们以为我没怀疑过他？你在看什么呢？神农伊典。你可知道此书威名？我虽不懂医，却也略有耳闻。此书乃天下奇书，分上下两册。书中的药方可以治百病，甚至可以有起死回生之效。可我反复阅读，这书里并没有起死回生的秘方。这世间的传说。都是一传十，十传百，杜撰而来，不可尽信。说得好，但是我发现这本书的另一个用途，能带来好运。怎么说？若不是他，我就不会想到通过花诊来寻找楠楠亲生父亲，就不会开诡异会诊，就更不会被你瞧见，与你相识。若没有他，你我相见便是遥遥无期。你说他是不是能给人带来好运啊？的确如此，此书堪比红娘月老。但我只希望他能够保你我，以后都不要再分离了。我正要与你协商，此书是你我二人重要信物，你觉得？我应该把它放在哪里最为安全？此事还是你自己决定便是。毕竟，多一个人知晓，便多了一份泄露的危险。而且，我很坚信，你才是能够将此书物尽其用，造福百姓的人。他呀，如果想动手，有太多机会了，根本就没必要费心思讨好。那你接下来打算怎么办？你都为了楠楠推开了叶修毒一次，再为楠楠试一次，又何妨？三日后便是楠楠生辰，我决定安排他们父子相认。今天的粥里怎么没有蜜饯果子呀？这是主人吩咐的，说小主人啊，可不能再吃糖了，要不然要掉牙的。掉了更好，再也没有人会说我是小孩子了。小主人，你的牙真的要掉了，就像老爷爷一样，连你最爱吃的盐酥鸡都咬不动喽。以后啊，可不能再吃糖了啊，楠楠。不必难过，你呀、啊，只是到了要掉牙的年纪了。即使不知道，也会如此。你说的这些都是真的吗？当然了。嗯。谢谢白大叔。你已经决定了。郭叶白的身份没有问题，楠楠也喜欢他。如果你们愿意，楠楠生辰日，你们也可以过来。毕竟人多热闹些，楠楠也会喜欢。我们一定准时参加。哎，玉阳君，
青洛，此事会不会有点操之过急了呀？李大哥，你也知道我来京城就是为了寻找楠楠的亲生父亲，如今已经找到，他人品上佳，楠楠又很喜欢，也是时候该给他一个完整的家了。那你考虑过自己的幸福吗？不必多说了，我心意已决。小心，二公子。难得见你出错一次，是在为大哥担心吗？公子从青洛姑娘那儿回来，便进入房中。这都已经两个时辰了，滴水未进。此事我也听说了，你放心，大哥不会有事的。莫贤如何放心？此番公子定是真的被姑娘伤了心。那姑叶白处处都比不上咱家公子。你说青洛姑娘喜欢他哪一点？此事的关键不在于青洛姑娘，而在于楠楠。二公子，此话何意？青洛姑娘对大哥的心意毋庸置疑，但奈何她是个母亲，所有的想法都要以楠楠为主。所以大哥跟顾叶白这一仗，不是在比在青洛姑娘心中的地位，而是在比在楠楠心中的地位。若是我没猜错。大哥此刻正在为楠楠的生辰做准备。大哥在画什么？如此专注？这不是圣手梦般的不传之作吗？大哥怎么会有？机缘巧合下，曾救过他一命。为了报恩，便将其制造方法告诉了我。如今正好派上了用场。莫贤，你即刻派人。按图纸连夜制作出来。是。你这大半夜不睡觉，跑到我房来蹭吃蹭喝、啊。大哥，四国大赛、风餐国选拔赛在即，可是余作霖最近却没有什么动作，我总觉得这事不太正常。大哥，你要严加防范才是。我已派安夜卫，时刻盯紧余作霖，不论他有什么阴谋。我都不会让他得逞